ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವರು ಆಮೆನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಗಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹುತ್ತಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪಿತೃಗಳು ಹುತಾತ್ಮರು ತಾಯಂದಿರು ತಂದೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆಮೆನ್ 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 ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶ ಇಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವರು ಆಮೆನ್ ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೋಲಿ ಕಪ್ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾರೂತಿ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಲಸು ನಿಂದ ನೀವೇ ಇದ್ದರು ಹುಸಿಯಾಯಿತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಎರಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ ತುವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಗೌರವದಿಂದ ಓದಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಆಮೆನ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ತನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಮಲ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಐ ಸಿಚೂಡ್ ಅದರ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸುಡುತ್ತದೆ ಅವನ ಮಿಂಚುಗಳು ವರ್ಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು ಭೂಮಿಯು ಖಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಡುಬಿತು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿದವು ಆಕಾಶವು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಕೆತ್ತಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳೇ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಚಿಯೋನು ಕೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು ಓ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರುವುದದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಓ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದವನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಿರಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂತರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಗ್ಲಾಡಿನೆಸ್ ನೀತಿವಂತರೇ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ರವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಓ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಓ ದೇವರೇ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸೇರಿದೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ನೀವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ದುಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ದುಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜಯಗಳಿಸುವರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಓ ಎಲ್ ಆರ್ ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋಬ
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೈರಾಶಿಯನ್ನೇ ಜರೂಸಲಂ ಹಾಕಿತು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಕಾಶದ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂತನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಕ್ತವು ಎರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನಂತೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲು ಯಾರೂ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವಿಲ್ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಶಲ್ ಅಸೂಯೆ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ತಿಂದು ಅವನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನಿನ್ನ ಕೋಮಲ ಕರುಣೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಡೆಯಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಲೇಟ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ತದ ರವೆಂಜಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಇದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಖೈದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಕಾಪಾಡು ಓ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಅವರ ಎದೆಗೆ ಕೊಡು ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳು ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿನ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಸೂಚನೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಅಡಿಪಾಯ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪು ಬೆಂಕಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅದು ಸೇವಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮಿಂಚು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಸಂದೇಶದ ಬೆಳಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಇದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದೆವ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಧರು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸಬಾರದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಯಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅವರು ದೆವ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೌದಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಗೂ ಆಯಿಸ್ ಚಾರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಟೈಗ್ರೇನ್ ಪಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಚದುರಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಹಾವು ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ತೀರ್ಪು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕ್ರೋಧ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ನೀವು ಜಾನ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆಗ ಪದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೋಪದ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಸಂದೇಶ ಹೊರಬಂದಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಜೀತ ಹರಡುವ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸಂದೇಶದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಟಿಯ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಿನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ದ್ರೂ ಎಂ ಎಸ್ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸಂದೇಶವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಜಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಸಮಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ನಂಬುವ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಎರಡೂ ದುಷ್ಟರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಸೇವಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಿನಿಟಿಯಿಂದ ದೈವಿಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರ ನೇರ ಆಜ್ಞೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅವರು ಟ್ರಿನಿಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳು ಹಳೆಯ ಹಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಜೂಜುಕೋರರು ಎಲ್ಲ ದೇವದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ತನ್ನ ಗುರುತು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅವರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದು ಫಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಬ್ರೂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬೋಧನೆಗಳು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಸಹ ನೋಡಬಾರದು ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಿಂಗಕಾಮ
ಇದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ದೈವಿಕ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವವನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಪಾಪದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರು ದೇವಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರು ದುಷ್ಟ ತಲೆಮಾರುಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಇದು ಅವರ ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಸುದ್ದಿ ಆ ರೂ ಇದು ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದ ಬಲವಾದ ಗುಡುಗು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಹೌದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ವಿನಾಶವು ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಏಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಕ್ರೋಧದ ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು ಮೊದಲನೆಯವನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಗದ್ದಲದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ನೋಯುತ್ತಿರುವವು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಿಂಟೋಯಿಸಂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ವೇಕ್ ಫೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೃಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಹೊರಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಾಯವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು ಅದು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಂತೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕೋಪವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಐವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾನವ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ರೋಗಗಳ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು ರಕ್ತವಾಯಿತು ನೀರಿನ ದೂತನು ಓ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ನೀನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮತ್ತು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರು ಬಲಿಪೀಠದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತನು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಗ್ಗೆಗಳು ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಜನರಂತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸುರಿದನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರು ಮತ್ತು ಈ ಕದನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅವನು ಸಾವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಾವು ಮರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅವನ ತಂದೆಯಂತೆ ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ಐದನೇ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮೃಗದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ನೋವು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ ಒಂದು ಎಂದಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನೋವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರ ದೂಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಆ ನೀವು ಸುಟ್ಟ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಸುರಿದನು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿತು ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗಗಳ ನಗರಗಳು ಬಿದ್ದವು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ತನ್ನ ಕ್ರೋಧದ ಉಗ್ರತೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ್ವೀಪವೂ ಓಡಿಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ಪುರುಷರು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಪ್ಲೇಗ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ರಿವೆಲೇಷನ್ ಪದಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಪಟ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಂದ ದೃವಿಷನ್ ವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಆಲ್ಮೈಟಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳದೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆಗೆ ತನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸೇವಕರು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪುಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು ಪದವನ್ನು ಧ್ರೂ ಎಂ ಎ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಸಿ ಆದಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೆ ಕಪ್ ತುಂಬಿದೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆತನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ಮರ್ಸಿಯ ಚಾಚಿದ ಕೈಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾಮ ರೋಗ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ನರಮೇದ ಮತ್ತು ನರಮೇದ ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಗಾಬರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈವತ್ವ ನೀವು ದೇವರ ಶತ್ರು ನೀವು ದೆವ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೆವ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವಾದ ನಿಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಕ್ರೋಧದ ಕಪ್ ಸುರಿಯಲು ಏಳು ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ನಾಮವಾಗದಂತ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅನುಮಾನದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬರಹಗಾರರು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೃಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಗುರುತು ಪಡೆಯುವವರು ಯಾರು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುವುದು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಮುಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಾದ ಶಿಂಟೋ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತು ರಷ್ಟಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೃಗದ ಗುರುತು ಯಾರು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾ ಹೇಡೋ ನಂಬುವವರು ಕ್ರಿಮಿಟಿಯನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವವರು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಗನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಮೃಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಮತ್ತು ಗುರುತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವರು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಸತ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾರು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರುತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸದವನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ತಿಳಿಸಿ ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಎನಟ್ ಆಗಿದೆ ತನ್ನ ಪೂಜಾ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಯ ಗಮನಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋಣ ಯುಕೆ ಯುಎಸ್ಎ ಚೀನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಇರಾನ್ ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಭಾರತ ಸ್ಪೇನ್ ಕೆನಡಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಇಟಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಅವರು ದೆವ್ವವನ್ನು ಆಜ್ಞಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮೃಗದ ಸಾರಾಂಶ ಅವಳು ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಗ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೃಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸದ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರುತು ಸಹಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜನರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಮೃಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ದೇವದ ಪುಸ್ತಕ ಕತ್ತಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್
ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೆಲವು ಸೌಮ್ಯ ಜನರು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೌಮ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಬಹುದು ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ತುಂಬಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೊಡ್ರೋಸ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಇ ಮಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ ಫಾರಿ ಸತ್ಯ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ವಿಶ್ವದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಲೋಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ದೆವ್ವದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದು ದುರಹಂಕಾರ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ಮಾನವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಪ್ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವೆ ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏಳು ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕದನಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಸಹ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಚೀನಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಟಾವೊ ತತ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನಿಸಂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಶಿಂಟೋಯಿಸಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವವರು ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವು ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ವರ್ಷದ ಡಾಗ್ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಟ್ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಕಿ ವರ್ಷ ಆಫ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಷವಾಗಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಪಾಳ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ರಕ್ತವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬೇಕು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಾರಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು ಅವಳು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಮೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ರಗೊಂಡ ಪೇಗನ್ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದ್ದರು ಅವು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೆವ್ವದ ಮಗನ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ತೆವಾಹೆಡೋವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ದೇಶ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೃಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗುಡಿಸಿ
ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕದನಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐದು ದೇಶಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೈವಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಹಗುರವಾಯಿತು ಆತನು ಬಲವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಫೌಲ್ ಚೇತನದ ಹಿಡಿತವೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಂಜರವೂ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವಳ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕ್ರೋಧದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ರಾಜರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವಳ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಧರಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಹಾಲು ಬಾಟಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯು ಎಸ್ಎಗೆ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದೇಶಿಸದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಅವಿಧೇಯಗೊಳಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಆದೇಶಿಸದ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ದಂಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆಕೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಚೈನೀಸ್ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ತುರ್ಕರು ಸೌದಿಗಳು ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳು ದೆವ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಜಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲುಯ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಆತನ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತವಾಗಿವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ವೇಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಹೊಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಏರಿತು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆಮೇನ್ ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಹೊರಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಆತನ ಸೇವಕರೇ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರೇ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನೀರಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಗುಡುಗುಗಳ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಕುರಿಮರಿಯ ಮದುವೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛೇಲ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಿನಿನ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಿನಿನ್ ಎಂಬುದು ಸಂತರ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಕುರಿಮರಿಯ ವಿವಾಹದ ಸಪ್ಪರ್ಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಅವನು ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಈ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ರವರೆಗೆ ಜಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಕುಟುಂಬ ಹೌದು ದೇವರ ಕುಟುಂಬ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾಲೀಕರು ದೆವ್ವದ ಕೋಣೆಗಳು ನೀವು ಬಡವರ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಂತೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗ್ಧರ ಅರಳಿದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹಚರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಪಿಡುಗುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ನ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಜಾನ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಯಾರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಂದರೇನು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಲೋಚನೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅವರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಭೂಮಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಭಯಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನೆಟ್ಟ ದೇಶ ಇದು ಗುಪ್ತ ಕತೆಗಳು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ನೆಟ್ಟ ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೈಟಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಆಳಿದ ಮಹಾನ್ ದೇಶವು ಸಂದೇಶ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕರೆ ದೇವರ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೆಂಡೆ ಕಾಲ್ಮಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೆಂಡೆ ಕಾಲ್ಮಾ ದೂರದ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರು ನೂರ ಐವತ್ತುಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಎಂಟು ಪುಟಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಲ್ಮೈಟಿ ದೇವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರು ಭಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೆಂಡೆ ಕಾಲ್ಮಾ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವನ ಮಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಫಿಲಾಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲೆಂದು ಕರೆಯುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ
ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಯದ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೆಳೆದ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಳಸಲು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ವಿಕೃತ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಜನರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ವಿಷಾದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಿನೈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಅಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು ಮೋಶೆ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದರು ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ ನಾನು ಈ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆನು ಇಗೋ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಜನರು ಈಗ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವಿಸುವೆನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮೋಶೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ದುಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಗೋ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ದೇವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಡಿಯನ್ನ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸವು ತೋರಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಏಳು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ದೆವ್ವದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಾನವ ಕುಲದ ಉಳಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಜನರು ಬಂದರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು ಅವನು ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಅವರು ಅವನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಂದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅವರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಾಂಸದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಚಿಯೋನ್ ಆರ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು ಮಾಂಸದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಮೆರಿಕ ದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂದು ನೀವು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಈ
ವಿವಾಹಿಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನರೇ ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲ ಇದರರ್ಥ ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರು ಇಂದು ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಪವಿತ್ರ ಹುತಾತ್ಮರುಗಳ ಹೊಗಳಿದರು ಇದು ಇತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳಲು ಯಾರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಸಿದ ಜನರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷದ ಜನರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಜನರು ಅವರ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಶತ್ರುಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೀನಾ ಜರ್ಮನಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರಾನ್ ಟರ್ಕಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕತಾರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೆನಡಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಅವಳ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶತ್ರುಗಳು ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ತೆವಾಹಿಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಹರ ಜನರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಜನರು ನಾವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಆತ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಕ್ರಿಮಿಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆವಾಹಿಡೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ನನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಗಡಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ದೆವ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಗನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ತನ್ನ ಗುರುತು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅದನ್ನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಣಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ಇದು ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೆವ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಏಳು ದಶಾಂಶ ಐದು ಶತಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೆವ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ದೂಷಿಸುವ ಸಮಯವಲ್ಲ ಇದು ತೀರ್ಪಿನ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಚೆಲ್ಲುವ ರಕ್ತದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆವಾಹೆಡೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೇರ್ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತ ವೀರರಾಗಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ತೆವಾಹೆಡು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನಂಬುವವರ ನೋಹನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ ತೆವಾಹೆಡು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನ ಸನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದನು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿದನು ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ ನನ್ನ ಜನರು ದೇವರ ಜನರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಿದೆ ದೇವರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಹಾವು ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಪಾಷಂಡ ಮತ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯತೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ಶಿಂಟೋ ತಾವೋಯಿಸಂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನಿಸಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವಾಮಾಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಗ್ರೇಸ್ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರು ದೆವ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಡೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕೈ ಚಾಚಿದರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದರು ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲು ಬಂದನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮೋಷೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೋರಾಡಿದರು ನೀವು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ರಾಶಿಯಂತೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪು ಮೂಲಕ ಲಾರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ರಿವಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಲ್ಮೈಟಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ದೇವರ ಜನರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಹಾ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಂಬಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧ್ರೂಮೆಟ್ ಪಡಿಸಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಎಂಬುದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಭೂಮಿ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವು ಆರ್ ಇಲ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಅನ್ಯಜನರ ತಂದೆಯಾದ ಏಸಾವನು ಮಾಂಸದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ರಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದ್ದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಐಸಾಕ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಇಂದು ನಾವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಧು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಆದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಒಣಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೆರಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಜನರು ಬಿಳಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತೆವಾಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ದೆವ್ವದ ಆರಾಧಕರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ತೆವಾಹೆಡೋ ವಿರೋಧಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವವರು ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲುವವರು ಅವರೇ ಅವರು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅರಬ್ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರ ಮತ್ತು ನದಿ ಆರಾಧಕರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಜನರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಅವಳ ನಿಜವಾದ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಜೂಜುಕೋರರು ದೇಶದ ನಾಯಕರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಅದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವವರು ಹೌದು ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರು ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇತರರಿಂದ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ವಿನಾಶದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರು ಯಾವುದೇ ಮುಗ್ಗರಿಸದವರು ಕತ್ತೆಗಳಂತೆ ಓಡಿಸುವವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಜನರ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡುವ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಂದ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನೀವು ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಶ್ವರ್ಯ ಸೂಚಕ ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರುವವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನೀವು ಅಂಹರ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತೆವಾಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆವಾಹೆಡೋ ಅಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಬೋಧನೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೆವ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುರುತು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಜನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ರಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಜನರೇ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪುಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಅಪುಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಜಾನ್ ಸಮಗ್ರತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿಗು ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ನನ್ನ ಜನರು ಅಪುಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಈ ಅಪುಸ್ತಲನು ಯೋಹಾನನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಪುಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬಾರದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಇತರ ಮಹಾನ್ ಅಪುಸ್ತಲರ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೇವದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ತಳವಿಲ್ಲದ
ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈತಾನ ತನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಔಟ್ ಲೂಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗು ಬಗುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂತರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದರು ದೇವರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ದೆವ್ವವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನೋಡಿದೆನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಸತ್ತವರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಅದು ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನರಕವು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾವು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ರಿವೆಲೇಷನ್ ಜಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಡೀ ಭಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಸಂದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯೋಹಾನನ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳುವನು ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಳುವನು ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಸೂರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹರಡುವುದು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಅದರಂತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅವರಿಂದ ಪುರಾಣವಾಗಿದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನಾವು ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ನಾವು ಸಹಸ್ರಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವದೂತನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ತಳವಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳದ ಕಿರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪದವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ದೇವರ ಸಮಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅಪುಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿ 
ತಲೆಬಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆರಾಧಿಸು ಪ್ರಾಣಿಯ ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ಇದು ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ದೇವರ ನೀತಿಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿತಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೆ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವರು ಅದರ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದು ತೀರ್ಪಿನ ಅಂತಿಮ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ದೇಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಇಚ್ಛಾಯಿಯಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಆತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದನು ಹೌದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಹೆಡೋಗಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಹಾರ ಕೇಳಿದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಜನರು ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಇಂದು ನೀವು ನೋಡುವುದು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುರುತು ಪಡೆಯದವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಳಿದರು ಈ ಪದವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಮಾಜಿ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೃಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆಭಾಗದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದವರು ಯಾರು ಅವರು ತೆವಾ ಹೇಳೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯೊಬ್ಬರು ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನೇತು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಿಶ್ರ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದುರಹಂಕಾರಿ ಮೋಸಗಾರ ದುಷ್ಟ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನ ಅವರು ಕುರುಬರು ಆದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಂಬುವವರ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೃಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೃಗಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೇರಿಯನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಜಿಯೋವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟಿಸಂ ಶಿಂಟೋಯಿಸಂ ಟಾವೋ ತತ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನಿಸಂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಗುರುತು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಮೃಗದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪೂಜೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ
ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆವಾಹಿಡೋ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಗಿ ನಿಂತವಳು ಅವಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುರೋಹಿತರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳುವರು ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೈತಾನನನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಗಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಗೋಗ್ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಡಬೇಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಫ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂತರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದರು ದೇವರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದೆವ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರವನ್ನು ಅವನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ದೆವ್ವದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ದೆವ್ವವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ದೆವ್ವವು ಅವನ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು ಅವರನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪೀಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮೃಗದ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನೋಡಿದೆನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ತವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ಇದರರ್ಥ ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಅಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಅದು ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನರಕವು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾವು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಉದ್ಧರಣ ನನ್ನ ಜನರು ದೇವರ ಜನರು ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದೆವ್ವವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಡೆತ ಕಿರುಕುಳ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸೆರೆವಾಸ ಹೊಡೆತ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದವರು ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ಗಡಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆವಾಹಿಡೋ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹವನ್ನು ಧ್ರುವ ಅಫೀಕರಿಸುವುದ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ರಹಸ್ಯದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಕಾಲೇಜು ಪದವೀಧರನಾದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಜ್ಞಾನದ ಮಸೂರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ವಿಮರ್ಶಕರು ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊರಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನಿಗೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವವು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡದೆ ನಿಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಮೇ ಡೆವಿಲ್ ನೀವು ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಟೀಕಿಸಲು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀವು ವಿಜೇತರು ಕುರುಡನು ನೋಡಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬೇಡಿ ಭಯಪಡಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಉಳಿದ ಮಾನವ ಕುಲವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ತೂಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿ ಬಿ ಅಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಏಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಯಾರಾಗು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ ರ್ಯಾಗನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸುಳ್ಳು ರ್ಯಾಗನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಜರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ನೆಗೋಷಬಲ್ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವ ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಳಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸತ್ತವನು ದುರ್ಬಲ ಕುಡುಕ ಮಾದಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಜವಾದ ಜನರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದರು ಅವರ ಆರಾಧನೆಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಅವನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ರಚಿಸದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ ವಿಮಾನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಾನವ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಧುನೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಸಂವಹನ ಫೋನ್ ಟಿವಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ನೀವು ಆಡಂನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ಬೋಧನೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು ಶಿಂಟೋಯಿಸಂ ಟಾವೋ ತತ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನಿಸಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನೃತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದೇವದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ ಸ್ಥಳ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ತೋರುವ ದೇವದ ಬರಹಗಳು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆವಾಹೇಡೋ ದೇಶಭಕ್ತರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪೂರ್ವದ ಧರ್ಮಗಳು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪದ ಬರಹಗಳು ರ್ಯಾಗನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸೇರಿಸಿ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗೆ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾದವರು ದೇವರನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ ದುರ್ಬಲರು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಜಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೆಲವೇ ದೇವರ ಸೇವಕನ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸದಸ್ಯರು ಪವಿತ್ರ ಕಪ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವು ಎಲ್ಲಾ ಪಿಡುಗುಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕುವೈತ್ ಬಹ್ರೇನ್ ಒಮಾನ್ ಕತಾರ್ ಇರಾಕ್ ಇರಾನ್ ಯೆಮೆನ್ ಲೆಬನಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸಿರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಹುದು ಏಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಕೊರಿಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನೇಪಾಳ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಲಾಟ್ವಿಯಾ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ನಾರ್ವೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸ
ఆడం వ్యభిచారి పాద్రి షేక్ విద్వాంస నాయక సైనిక వ్యాపారి రైత పాద్రి పోలీస్ మగు యువక వృద్ధి పురుష ఎల్లరూ తమ్మ తీర్పుగల ప్రకార వజాగొలిసల్పడుతారు ఉలిదవరు బిళి నిలువంగియను ధరిస్తారు ఏకెందరే అవరు తమ్మ సాంప్రదాయిక ధర్మకే అర్హరాగిద్దారు ఇది దేవర న్యాయద తీర్పిన భరవసెగాగి తాళ్మెయింద కాయుత్తిదే అవరు తమ్మ మేనద బత్తిగలను బెడగిసిద్దారు అది అవర తైలవు ఖాళీయాగువుదిల్ల యాం రాత్రియూటగలను ఆహ్వానిసిద్దారు ఎల్లా తమ్మ హణయ మేలే గురుపిసలాగిద్దు ఈ ఎల్లా కథనగల నింద ఉలిసలాగిదె ఇథియోపియాద విశ్వద లఘు సామ్రాజ్యద అడియల్లి అవరు ఆశీర్వదిసల్పడుతారు మత్తు వైభవీకరిసల్పడుతారు అవరు క్రిమిటి మత్తు వర్జిన్ మేరియింద ఆశీర్వదిసల్పడుతారు అవరు ఒళ్ళయ సమయక్కాగి పునరుత్నక్కాగి ఆళువరు దేవరు రల్లి బెళిగ్గె హగలినల్లి సంజె రాత్రి స్థిర హాడుగారికే ధర్మాచరణే శ్లోకగలు గంటెగలు ఒడంబడికెయన్ను కిడన్ అవనిగె తన్న అచ్చుమెచ్చిన మక్కళ మూలక హరియుత్తదే పునరుత్నక్కే హాజరాగువ ఎల్లర మేలె పవిత్రాత్మ దేవరు నింపిద్దానే మత్తు క్రిస్తను అవర మేలె ఆళువ కారణ ఆశీర్వదిసిద మత్తు ప్రియరిగె సంపూర్ణవాగి సమాధానవాగుత్తదే ఇది అవరు సుదీర్ఘ జీవనవన్ను ఆశీర్వదిసువ సమయవాగిరుత్తదే ఇందిన దినకింత హత్తు పట్టు హెచ్చు ఇది దేవరు హిందెందూ మాడద కరుణే ఒళ్ళయతన మత్తు ఆశీర్వాదద హరివినంతే ఇరుత్తదే ఇది పూజ్య వర్జిన్ మేరియన్ను గౌరవిసువ మత్తు ప్రశంసిసువ సమయవాగిరుత్తదే పవిత్ర హుతాత్మరన్ను హొగళలాగుత్తదె అద్భుతవాద ప్రధాన దేవదూతలను హొగళలాగుత్తదె మత్తు ఎల్లా సంతరన్ను హొగళలాగుత్తదె జాన్ ఇప్పత్తు ప్రకటనయల్లి బహిరంగవాద రహస్య ఇదు మొదల పునరుత్నాన సావిర వర్ష క్రిస్తన ఆళ్వికేయు యావాగలూ పురోహితరొందిగె పూర్ణవాగి జీవిసుత్తదె సరి నన్న జనరు హళయ సర్ప మత్తు కాడు మృగ ఇబ్బరిగూ ఇది సంభవిస్తుతదె ఎందు తిళిదిదె తమ్మ ముందే మండియూరిల్లదవరన్ను దొడ్డ బెంకియల్లి ఎసెయలాగువుదు ఎందు అవరిగె తిళిదిదె పునరుత్నానద వధు చిహ్నెగళ్ళను హొందిరువరు క్రినిటి మత్తు వర్జిన్ మేరియ బెస్ట్గళు ఆయ్కె మాడిదవరు ఎల్లిగే హోగుత్తారే మత్తు ఆ ఎల్లా దేవర నీతియ తీర్పు మత్తు శక్తియింద సాధ్యవాగిరుత్తదె నడయలిదె దేవక్కె ఇవెల్లవూ చెన్నాగి తిళిదిదె ఆశ్చర్యకరవాగి ఆదాగ్యూ ఇందు నీవు నోడువ ఈ సత్యవన్ను నిరాకరిసువరెల్లరూ దేవ్వదింద గౌరవిసల్పడుతారే దేవ్వవు అవరిగె బౌద్ధిక పితృప్రభుత్వ పురోహిత మత్తు బౌద్ధిక శక్తియన్ను నీడితు వాక్చాతుర్య అవరన్ను మాడితు గౌరవద స్థల సంపత్తు ఆస్తి అవరిగే ఎల్లెడే నీడలాగిదె ఇవెల్లవూ ఒరెసబేకు కొబ్బిన ఎత్తుగళంతే అతియాద హెమ్మెయింద నాను అవరన్ను నోడిదాగ నాను ఆశ్చర్యచకితనాదను దేవరన్ను అరియదవరు మత్తు ఆతనన్ను దేవరంతే గౌరవిసదవరు దొడ్డ మాతుగళింద తుంబి తమ్మ స్వంత జ్ఞానవన్ను అవలంబిసి మూర్ఖ మనస్సుగళిగె కొడువరు ఎందు అపుస్తల పౌలను హేళుతానే నమ్మ చర్చ్ అన్ను కట్టిహాకిదవరు అవరే మూలక ధరిసి అవరు విద్వాంసరు శిక్షకరు మత్తు మారిగేటా తర్కాతీత ఒందు గడియారవన్ను నమగింత యారూ దొడ్డవరల్ల ఎందు హేళువరు హెమ్మె తుంబిదె దేవర సత్యవన్ను తమ్మ హొట్టెగే మారిదవరు ఫరిసాయరంతే అవరు క్రిస్తనన్ను నిరాకరిసిదరు మత్తు కొందరు నావు హేళువుదన్ను హొరతుపడిసి పదవన్ను మాతనాడలాగువుదిల్ల ఎందు హేళువరు నావు ఒప్పదిద్దరే అదన్ను కేళువరు కేళువుదిల్ల ఇథియోపియాద పునరుత్నవన్ను నిరాకరిసువరు అవరు దేవర జనర భరవసెయన్ను గాయన్ వాగిసువ గడియారదల్లి వివిధ సమాజగల కవచగలను ఎసెదరు తీర్పు అవర కన్న ముందే సాక్షియాగుత్తిరువాగ ఇథియోపియాదల్లి ప్రపంచద బెళకినల్లి హేళిదంతే దేవరు తన్న కెలసవన్ను మాడుత్తిరువాగ సమర్థ పితామహరింద నిరంతరవాగి మాతనాడల్పడుతానే మత్తు సాక్షియాగుత్తానే రహస్య కార్యసూచియొందిగే రాత్రియన్ను దివ్వదొందిగే కళేరి అసోసియేషన్ ఆఫ్ సెయింట్స్ అథవా మహబెరే కిడుసనువే మత్తు భానువార శాలెయల్లి కరయల్పడువ సంస్థయల్లి భద్రవాగిరువరు ధర్మద్రోహవన్ను ఉత్తేజిసువరు ఇదన్ను నిరాకరిసువ బిడి క్యాథోలిక్ ధర్మద్రోహిగళింద అవరు హేగే భిన్నరాగిద్దారే హౌదు అవరు మొదలు మత్తు ముఖ్యవాగి శిక్షెగె గురియాగుత్తారె సంక్షిప్తవాగి నమ్మ పూర్వజర ధర్మ యావుదు ఈ విషయవు తుంబా విస్తారవాగిరువుదరింద నావు అదన్ను ఇత్తీచిన కెలవు తందెయొందిగె హోలిసలు ప్రయత్నిస్తేవె మత్తు అవరను ప్రస్తుత పితామహరొందిగె హోలిసుత్తేవె త్రిమూర్తిగల రహస్యద బగ్గే సత్యవన్ను కలిసిద అపుస్తలరు డిస్కెలియాస్ నల్లి హన్నెరడు అపుస్తలరు పాల్ నమ్మ కర్తన సహోదర ఎందు హేళలాద జేమ్స్ ఏడు ధర్మాధికారిగలు ఎప్పత్తెరడు శిష్యరు దేవర సేవకరు శాంతియ మక్కలు నావు నిజవాద విధేయరాగిరువరిగే నావు ఈ అమూల్యవాద పాఠవన్ను కలిసుత్తేవే ఎందు హేళిదరు 
ಹೈಮಾನೋಟ್ ಅಬ್ಯೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ರಿಂದ ಭಾಗ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರ ಮಗನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು ಅವಳು ಕಣ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಡು ಬೀಜವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಅಮರ ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶವಾದ ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದೆವ್ವವನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ತವರ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾದ ದೇವರು ಪದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದವನು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಅವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲನು ಬಿಷಪ್ ಹೆರೆನಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ತೋರಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಸತ್ತಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳಿದಂತೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಇದ್ದನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವವನು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಿತೃಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅವರು ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿದವರು ಅವನು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಅವನು ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅವನು ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ್ಯನಾದನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಜನಿಸಿದರು ಅವನು ವರ್ತನೆಯ ದೇವರು ಪಾತ್ರದ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವರು ಶಾಶ್ವತತೆಗೆ ರಾಜ ಅವನು ನೋಹನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವನು ಅವನು ಅವನು ಐಸಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನು ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಯೋಸೆಫನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಷಪ್ ಯೋನಿಸಿಯಸ್ ಹೇಳಿದರು ಟ್ರಿನಿಟಿಯು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೊಗಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪಗಳು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವವರು ಅವರೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಮೂರ್ತ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀಡಿದ ಬಿಡಿಗಳು ಇವೇ ಒಬ್ಬ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ದೈವತ್ವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನೀವು ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಈ ಮೂರು ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸ
ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಅವರು ಮಾನವರಾಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹವು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವವನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗದೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಾದನು ಅವನ ದೈವಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ನಮ್ಮವರು ದೇವರೇ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೀತಿವಂತರು ಅವನನ್ನು ಬಲ್ಲರು ಆದರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರೋಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಯೋಕ್ನ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕನ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹುತಾತ್ಮ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀಡುವವನು ಅವನು ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮಾಂಸವು ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯು ಮಗನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಗನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೂರು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಐಎನ್ಜಿ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಗೌರವ ಒಂದು ಧೃಣ್ಯಸ್ಥೆ ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಚ್ಛುವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಲ್ಲ ಮಗನು ಮಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆದರೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಲ್ಲ ತಂದೆಯು ಮಗನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಗನು ತಂದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಂದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ದೇಹಗಳು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಅವರು ಒಂದೇ ದೈವಿಕ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಂಟಿಸಂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಉತ್ತರ ದೈವತ್ವವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು 
ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ದೇಹದ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ದೇಹದ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೈವದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿಟಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು ಆ ದೈವತ್ವವು ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನರಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಶಕ್ತಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧ್ರು ಆಯಾರೆಂ ಜಯನ್ನು ತೋರಿಸದ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬದಲಾಗಿ ತಾವಮಾಗೋಲಿಸ್ ಎಂಬ ಇತರ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ಅವಳ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವತಾರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ದೈವತ್ವವು ಆತ್ಮದ ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೈವತ್ವವು ಮಾಂಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆಯೇ ಮಾಂಸ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಆತ್ಮವು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸುವವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸಾವಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದು ಸೋತ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಹುತಾತ್ಮರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿದನು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದರು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಂದು ಕುಡಿದನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು ಸತ್ತನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನು ಇದನ್ನು ನಂಬುವವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವನು ನಾವು ಆಶಿಸುವ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವವರು ಒಂದು ದೇಹವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾದ ನಂತರ ಆ ಎರಡು ದೇಹಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯಹೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಮಾತು ಹೀಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿಂದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀವೇ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಮಗನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಅವನನ್ನು ಎರಡು ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಯಹೂದಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಗನ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏಕೀಕೃತ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ಅವನು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬನಾದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದನು ದೈವದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನಾಲ್ಕನೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ದೇಹಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ದೇಹದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯೇ ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸು ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಗಾಡ್ ದಿ ಫಾಥರ್ ಡೆಬ್ರೆ ಟ್ಯಾಬರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಮೂವರು ಮೊದಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮಗನ ಜನನವು ಹುಡುಕಲಾಗದ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹುಡುಕಲಾಗದ ಕರಡು ದೈತ್ಯ ಕರಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಜನ್ಮ ಇದು ನಿಗೂ ಎರಿಯುವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
Saint Athanasius, Basilius, Gregory, Agulidis, Ephraim, Heraclius, Aphrodite, John, Theodotus, Epiphanius, Great John Afrever, Kirlos, Theodosius, Saviros, Kirakos, Dionysius, Abba Gabriel, Abba Makaras Matu Itaru Simita Stalava Kashada Karana Uliki Salagide, Avella Vanu e Haimanot Abu Atava, Namma Pitrubala Dharma, Pustakadali Kanabahudu. Nanna Janaru, Devara Kutumbagalu, e Pitrubala Horata Galanu Nivu Artha Madikondaga, Pitru Pradhanara Hesaranu Anuam Shikavagi Padeda Tamma Kurigala Bagge Namma Ethiopian Orthodox Chatna Nayakaru, Kurubaru, Hindu Enu Maduktik Dare. Avaru Enu Maduktik Darendu Nivu Artha Madikola Bahudu. E Sandeshavanu Hindu Nida Lagide, Salahayella. Devara Tirku Matu Icharike, Idu Elu Bari Haraditu Matu Churchke, Nambike Ulavarige Matu Adakinta Hechagi Adamna Ila Vamshastarige Talupitu. Adare Avara Dange in Dagi Avara Viruddha Tirpa Nu Kedalu Matu Paschata Padalaga Lilla, Tilaskara Dinda, Badalagi Avaru Haleya Sarpa, Dryagan, Sulu Pravadi Deva Vanu Himbali Sidaru. Antimavagi, Shakti Tavada Benkiya Baruike and Nu Vivarisalu E Sandesha Vanu Bidugade Madalagi De. Ashte Allah, Devara Talme Danidide Endu Hirudu. Srushti Adagi Ninda Bumi Unodirada Atikramana Matu Sarani, Sankramika Roga Galu, Bukam Pagalu, Jwala Mukis Hota Galu, Hatya Kanda Galu, Bhari Hima, Pravaha, Melina Illa Bandive Endu Goshi Salu E Sandesha U Banditu, Matu Avaru E Kaledu Voda Pilgaya Mele Karya Nirvahi Suttare. Orthodox Deva Hedo Nambike Elli Nijavada Matu Adyatmika Aradane Matu Adyatmika Marga Darshana Hegirutade. Devara Kutumbagalu Matu Virgin Media Makalu. Devara Pavitrat Madinda Marga Darshana Matu Santwana Enderenu Embudanu Navu Artha Madi Kolabeku. Namma Kartanu Matu Rakshakanada Yesu Kristanu. Namma Tande Avaru Apostalara Antima Adne Anu Niduva Modalu. Avaru Adikaravanu Padeuva Varegu Avaru Yerusalem Anu Turea Baradu Indu Avaru Doda Adne Anu Nididaru. Avanu Nanu Nana Tandeya Badige Hogutti Dene Matu Samadana Karada Pavitrat Mavanu Nimage Kaluisutene Indu Hilidanu. Avanu Adanu Eke Hilidanu. How do our Nishta Vanta Makalu, our Nishta Vanta Makalu, our Illarigu, our Bahadavagi, Pavati Sidaru, our Shatru Devu Dinda, our Anu Rakshi Sutade. Matu Avanu Tana Prakashamana Vada Rasteya Mulaka Avarige Marga Darshana Nidutane. Pada Vanu Artha Madi Kulalu, Atanu Tana Ulea Tanake Anugunavagi Avarige Illa Tiluvalike Matu Adyat Mika Tiluvalike Anu Nidutane. Illa Nantara, Devarige Matan Adalu Halavu Marga Galive. Indina Anekara Prashne Indare, Deva Rondige Hege Samparka Sadisa Beku Matu Atan in the Adyatmika Margadarshana Vanu Pade Udu Hege Endu Atta Madikulu Udilla. E. Riti Agi, Adunika, Dinada Boda Karu Nambu Vara Prashne Gadige Navu Padadinda Matra Margadashisal Paduteve Endu Hiruva Mulaka Pratikri Suttare. Atana Matu Namma Nambike and no Adarisida Adipaya Vagide, Adu Namma Nambike a Kendra Adaras Tambavagide. Adare Namma Dainandina Jeevan Adali, Namma Jeevan Ada Hadi Ali Namage Marga Darshana Niduva Ulea Vishayagala Bagge Namma Prashnegalige Uttaragalanu Kedalu Navu Devara Dwani Anu, Devara Dwani Anu Uduka Betagide. E Riti Agi Matra Navu Devara Vake Vanu Kalanka Villa de Ulisi Kola Bahudu. Jap Pusta Kadali Devara Vake Dali Adhyaya Muvat Muru, Hanerada Rinda Muvat Muru Vachanagalu Namage Hirutave. Igo, Nino Idarali Matravalla, Devaru Manushani Ginta Dodavanu Endu Nanu Ninage Uttari Sutene. Nino Avana Virutta Yake Shramisutia. Yakandare Atanu Tana Yavude Vishayagala Bagge Lika Kududilla. Devaru Ome Mata Nadutane, Haudu Eradu Bari Mata Nadutane, Adare Manusheno Adanu Grahisudilla. Undu Kanasinali, Ratriya Drushti Ali, Adavada Nidre Purushara Mele Biluvaga, Hasigaya Mele Nidre Ali. Nantara Avanu Manushera Kivigalanu Teredu Manushenanu Tana Udesha Dinda Hinte Gedu Poluvante Matu Manushen in the Ahankaravanu Maremachuvante Avara Suchane and Nun Chutane Avanu Tana Pranavanu Halla Dinda Hintirugi Sutane Matu Avana Jiva Kati in the Nashawaga Dante Madutade Avana Hasidea Mele Novin in the Matu Avana Ilugugala Bahusanke and Nu Balavada Novin in the Shikshisalagutade Adder in the Avana Jeeva Navu Ruti and Nu Asahe Padisutade Matu Avana Atma Mamsa Vanu Tinutade Avana Mamsa Vanu Nodalagu Udilla Endu Tinutade Matu Avana Ilugugalu Karnisu Udilla Haudu Avana Atma Samadia Baligay Matu Avana Jeeva Vanu Vinasha Kararige Talupisutade
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನೇರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆಗ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಅವನನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಬಿಡಿಸು ನಾನು ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವನ ಮಾಂಸವು ಮಗುವಿಗಿಂತ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುವನು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು ಅವನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬಿಡಿಸುವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನವು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಇವು ದೇವರ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಗುಂಡಿಯಿಂದ ತರಲು ಜೀವದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನು ಯೋಬನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಜನ ಇಂದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಧುನಿಕ ಸಮಯವು ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ದೇವರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೋಧಕ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪಾದ್ರಿ ಅವನಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದವನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಇವೆ ಹಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಸುಧಾರಣಾ ಅಭಿಷೇಕ ಓನ್ಸ್ ಕ್ರೇಸ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಕೊಲೆಗಾರರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಳ್ಳರು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಕೂಗಿದರೆ ಓ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಕಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜಾಬೆಲ್ ಅವರಂತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಯಾರು ದೇವರು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಬಾಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲಿಯನಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಲ್ನ ಇಂದಿನ ಕಳೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಲಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುವುದು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ ಪೂಜಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಿರಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ನೀವು ಮತ್ತು
ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಾಸಿಸುವವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಫರಿಸಾಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿಸಿದವರು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಇಂದು ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದವರು ದೆವ್ವದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವವರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರನೆಂದು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ದೆವ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅವರ ಸಭೆ ಕರಗಿದರೂ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಬೇರೆ ಕಿಡುಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಮೇರಿ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಸಮೀಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮೇರಿಯೇ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ಮಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಮೋಷೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಮೋಷೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದನು ನಂತರ ಅವನು ಮೋಷೆಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಹೊಡೆದನು ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಿಯನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೆಲಸವು ಯಾಜಕ ಎಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅವನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದನು ಅವನನ್ನು ಪಾದ್ರಿ ಎಲಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು ಎಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವರು ಸಮುವೇಲನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ಎಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಎಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿಯೋನಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸನದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಚಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸತ್ತನು ದೇವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಪದವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಜನರು ಯೋಸೆಫನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ರೀತಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವರ ಮಾತು ಯೋಸೆಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನ ಸಹೋದರರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಅವನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆ ಯೋಸೆಫನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿಜವಾಯಿತು ದೇವರ ಕುಟುಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹನೋಕ್ ನಿಂದ ನೋಹಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಐಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬ ಮೋಶ
ಅವಳ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಿಕೆಯು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಬಾಯಿಯಂತೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕರೆದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಅನೇಕ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹುತಾತ್ಮರಿಂದ ತೆವಾಹೆಡೋವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಚಲ ಪಿತೃಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅವಳು ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಅವನು ಬೆಳೆದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ದೆವ್ವದ ಮೂಲತತ್ವವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ತನ್ನನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ತೆವಾಹೆಡೋ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತೆರೆದರೂ ಅವಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಂಬುವ ಜನರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಚೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟರ್ಕಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಕೆನಡಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮತ್ತು ಪೇಗನ್ಗಳು ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ದೆವ್ವದ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವು ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಜಿಬೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಏನು ತಂದವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೆವ್ವದ ಹೆತ್ತವರು ತಾವು ದೆವ್ವದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಗುಲಾಮರು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಏನು ತರಬೇಕು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೆಟ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಡಗುಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಂದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸೇವೆ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಅದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸದೆ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಳಿ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಬರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾಯಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ದೆವ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಅವರು ಜನರು ಮತ್ತು ತೆವಾ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಯಾರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಹ ಕೂಗಿದಂತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಏಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಎಂಒ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದರು ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ದಂಗೆಕೋರ ಸೊಕ್ಕಿನ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂದು ದಣಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೆವ್ವವು ಅವರನ್ನು ಕೊನ
ಆದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಧೂಳಿನತ್ತ ತಿರುಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ದೈವತ್ವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಇಚ್ಛವಿಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಳುತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮಾಂಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾಕೋಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆತೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಇದು ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೈಲವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಬೆತೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ದೃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಡಿಸಿದನು ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಐಸಾಕನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು ಬೆತೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಏಣಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ದೃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಡಿಸಿದನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾಂಸದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಇಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ದೇವಾ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇಶ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿದ ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಧ್ರೂಮೆಟ್ ಪಡಿಸಿದರು ಬೆತೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಏನಿ ಅದು ಈಗಲೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಏರುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಿತೃಗಳು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಡ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಆದೇಶಗಳ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಯಿತು ಅವನು ದೇವದ ಮೊದಲ ಸೈನಿಕನೆಂದು ನಾವು ಅನುಮಾನಿಸಬಾರದು ನನ್ನ ಜನರು ದೇವರ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಇದು ಯಾವ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನ
ಮಿಲಿಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜಿಬೌಟಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಡ ದೇಶ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಿಳಿ ಸೈನಿಕನ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಡಿತಗಳು ಫಿರಂಗಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಷ್ಯಾ ಮರೆತ ಮಿಗ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಕೈಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ನನ್ನ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತನು ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ದೆವ್ವವನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಾವಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಬಡವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅವಳು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಗಂಟಲು ಮೂಲೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅವಳು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಅವಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ ದೆವ್ವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ಸಾವಿನ ಪತ್ರವಿದೆ ದೇವರು ಈ ಬಡ ದೇಶ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ದೇವಾಹೆಡೋವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಅವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರು ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಜನಾಂಗೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಮಾಟಗಾತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಕೊಲೆಗಾರ ಕ್ರೂರ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾನು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀನಲ್ಲ ದೇವರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಮೃಗದ ಗುರುತು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ಸತ್ಯ ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೇಳದಂತೆಯೇ ನೀವು ಅವರ ಸಂತತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ದೆವ್ವದ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ ತವಾಹೆಡೋದ ಶತ್ರು ಸತ್ಯದ ಶತ್ರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಧ್ವಜದ ಶತ್ರು ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಬಿ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ತೆವಾಹೆಡೋವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಂತೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮರಾವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಯಜ
ನಂತರ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಬೊಲಿಕಲ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅವನ ತೀರ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿದವು ಅವರು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶವು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ದೇವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಂದಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾರತ ಟರ್ಕಿ ಸ್ಪೇನ್ ಕೆನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರು ಬಡ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಡೆವಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಕ್ರಮಾನುಗತವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಣಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಚೀಫ್ ಟೆವಿಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು ಈ ಕುದುರೆ ದಣಿದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿಷಯವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ ಮಿಲೆಸ್ ಎನ್ ಎನಾವಿ ಅವರ ಟೈಗ್ರೇನ್ ಕುದುರೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒರೋಮೊ ಕುದುರೆ ಅಬಿ ಅಹಮದ್ ನೇಮಕಗೊಂಡನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೆವ್ವವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಚೆಸ್ನಂತೆ ಮಾನವ ರಕ್ತವೂ ಸಾಕು ದೆವ್ವದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕತ್ತನು ಅದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ನೀತಿವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಕುಡಿಕುಡಿಯಾದವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹುತಾತ್ಮರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ವಿಷಯ ಇದು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಅವಳು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ವಿನಾಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿ ಇಮಾಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿತ್ ಗುಡಿತ್ ಯೋಡಿತ್ ಗುಡಿತ್ ರ ದುರಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಚರ್ಚ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವಾಯಿತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ವಿನಾಶವನ್ನು ದೆವ್ವವು ಆಯೋಜಿಸಿತು ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಕೂಗಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು ಬಿಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟರ್ಕಿಷ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಹುಪಾಲು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಥವಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚ್ ನ ಆದಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಬ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಟೇರ್ಕ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎನೆಟಾ ಶಾಲೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಾಲೆಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಿವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪಿತಾಮಹರು ವಲಸೆ ಬಂದರು ಟೇರ್ ಪತನದವರೆಗೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಚರ್ಚ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಟೇರ್ ಪತನದ ನಂತರ ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲ ಅಭಿಯಾನವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಆಗಿನ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಕುಲಸಚಿವ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯಸ್ ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಪಾಲೋಸ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಬಿಷಪ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಫಾದರ್ ಪಾಲೋಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು ಚರ್ಚ್ ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರ್ಚ್ ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವರಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಿನೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿನೋಡ್ ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿನೋಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಷಪ್ಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಟಿ ಬೈಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನ ತೆರೆದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅದರ ನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪಿತಾಮಹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪಿತಾಮಹ ಸಿನೋಡ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿನೋಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನ ಕ್ಯಾನನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನೋಡ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರರ್ಥ ಸಿನೋಡ್ ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇವನು ವಿಗ್ರಹ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಅಬ್ಬಾ ಪೊಲೋಸ್ ಸಿನೋಡ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದೀಕ್ಷೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಯಿತು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಇನ್ನೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಬುನೆ ಮತಿಯಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ ನನ್ನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು ಆದರೆ ಪೋಪ್ಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚರ್ಚ್ ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮೋಘ ಪುರೋಹಿತ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಚರ್ಚ್ ಪಾದ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಬ್ಬಾ ಹೆಸರು ಕರೆ ಯಾರು ಪಿ ಆಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನೋಟ್ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿರು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚ್ ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಇಂದು ಈ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಅವಳು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಂದು ಚರ್ಚ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಕೇ
ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅವರು ದೆವ್ವದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಳಿ ವಿಶ್ವದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸತ್ಯದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅಭಿಯಾನಗಳು ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಇದು ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಯಾವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕವರ್ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅದರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ದೆವ್ವ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸುಳ್ಳು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಾಬೇರೆ ಕಿಡುಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾ ಹೇಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋ ಐಸ್ ಚಾರರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಿಬೇರೆ ಕಿಡುಸನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬೋಧಕ ಹೈಲೆ ಮರಿಯಂ ಜಿವ್ಡು ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಗೆಬ್ರೆಮೆಡಿನ್ ಎನ್ನಿವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರು ಅವರು ಈವೆಂಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಜ್ಞರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಕ್ರಿಫಲ್ ಸಂತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದುರ್ಬರಾದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೋಧಕ ಹೈಲೆ ಮರಿಯಂ ಜೇವ್ಡು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪಿತಾಮಹರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಏನೆಂಬುದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಃ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ್ರೋಹವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೆಬ್ರೆಮೆಡಿನ್ ಎನ್ನುವು ಅವರು ಹೊಸದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣಗಳು ಕೇವಲ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ದೇವದ ಮನೋಭಾವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ನಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಪದವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಎರಡನೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮೂರನೆಯದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳೆರಡೂ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮ ಇವೆ ಯುವ ನಾನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂವತ್ತು ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಅವರು ನೀವು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ರವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೆಂ ಸಿಟ್ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀವು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದ್ರೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಕನಸು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಇಡ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಐಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಡಗು ವರ್ಜಿನ್ ಮೀರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಧುಮಗ ಇದು ಕೇವಲ ಪದವನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಬಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಫರಿಸಾಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ಇಂದಿನ ಫರಿಸಾಯರೇ ನೀವು ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬರುವ ಬೆಂಕಿಯು ದಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವವರನ್ನು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕುರುಬರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಎಸಿಡ್ ಕೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಸಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬ ಪಾಲೋಸ್ ಬುಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಎಲ್ಲ 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅವಳ ಪಂಥೀಯತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಎಂಬ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಬ ಪಾಲೋಸ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಜಂಟಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕಾಏಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂಜಿಸಿ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಗುರುತು ಪಡೆದರು ಅವರು ದೆವ್ವದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇಚ್ವಿಲ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಸ್ವತಃ ಉಳಿಸಿದ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೇಪಡಂ ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳು ಅಂತಹ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾಳೆ ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಚಲತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನೆಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ನೀವು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಜನರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ದೇಶವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲಿ ಅವನ ದುರಹಂಕಾರದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಕಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೆವ್ವದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಾಗಲಿ ಆಕಾಶವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಗ್ರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಸಂದೇಶ ಮೂರು ಸಂದೇಶ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಐದು ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಭದ್ರತೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕೇಡರ್ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಿನಾಶಕಾರರಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೇವಕರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ನೆಡಲಾಗುವುದು ಹೌದು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೆವ್ವವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಸಂದೇಶ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿ
ಯಾರು ಚಲಿಸಬಹುದು ಹೌದು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಜನರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಬಹುದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಶರಣಾಗುವವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಕಿಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ವಿನಾಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ಸಹಿತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ದೆವ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಎದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾ ಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅವರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೋವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜನರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ವಿವರಿಸಿದ ಈವೆಂಟ್ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದು ನಿಜವೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನೇಕ ಇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ಖಂಡಿಸಿದಾಗ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದಾಗ ಯಾರು ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದೆವ್ವದ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಿಸಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಫರೋಹನು ಹೊಡೆದಂತೆಯೇ ಅವನು ಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳೆಯುವ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ಎನಿಸಿದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯವಿದೆಯೇ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಣಿವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಗಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಚಾರ ಅಪಘಾತಗಳು ನರಮೇದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಗಡಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು ನೀವು ಇಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಬೋಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೋಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೋಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವ ಪ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬರುವ ಎಲ
ಎಲ್ಲಾ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಬೀಸಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನು ಅನೇಕ ಹಾವಳಿಗಳ ಎದುರು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಆಳಿದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದುರಹಂಕಾರಿ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದು ಇಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವು ಆಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಲಿದೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸೂಚನೆ ನಾವು ದೇವರ ಜನರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಂಬುವ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬುವ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಳುವ ಸಾವಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ದಾಟುತ್ತೀರಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಧುಮಗನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮ್ಮ ಗುಹೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಪುರ ನಿಮ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರ ಗನ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಡಗು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೂರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕೇಳದ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿಲ್ಲವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ ನೀವು ಸೊಕ್ಕಿನವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿವಿ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಂದ ನಂಬುವವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಸಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಚಿಂತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಡಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದವುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಾರದು ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಯಾರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವನು ಏನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಈ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿತೃಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಫೈಕಾರೆ ಆಯಿಸಸ್ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೆಡಲ್ ಫಿಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡೆರೆಸನೆ ಊರಿಯೇಲನ ಸಬೆಲಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಶಿನೋಡ ಆಫ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೇವೋಡ್ರೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಂತಹ
ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಗರ್ಭದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡುವೆನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಸಂರಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ವಿಷಯ ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ವಿಮೋಚಕನಾದ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪವಿತ್ರನು ಮನುಷ್ಯನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವವನಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸೇವಕನಿಗೆ ರಾಜರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಜರು ಸಹ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಿಂದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪವಿತ್ರನು ಮತ್ತು ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು ನಿರ್ಜನ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ನೀನು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅವರು ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವನು ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವನು ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಉನ್ನತವಾಗುತ್ತವೆ ಇಗೋ ಇವು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಇವು ಸಿನೀನ್ ದೇಶದಿಂದ ಓ ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಡಿ ಭೂಮಿಯೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಓ ಪರ್ವತಗಳೇ ಹಾಡಲು ಹೊರಡು ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಕರುಣಿಸುವನು ಆದರೆ ಚಿಯೋನನು ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೀರುವ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದೇ ಹೌದು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆತುರಪಡುವರು ನಿನ್ನ ವಿನಾಶಕಾರರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಇಗೋ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ವಧು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಭರಣದಂತೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿನಾಶದ ದೇಶವು ಈಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿದವರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀನು ಹೊಂದುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗಿದೆ ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಸೆರೆಯಾಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಗೋ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಇವು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಗೋ ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತರುವರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರು ರಾಜರು ನಿನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪಿತೃಗಳು ಅವರ ರಾಣಿಯರು ನಿನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 
ನಾವು ಪದವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ರ್ಯಾಗನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಗೆ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಿರಿ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಕಲ್ಪಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರವಾದಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸೇವಕರಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಂಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳ ಬೈಬಲ್ ಹೊರಗೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬುವ ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದ್ವೀಪಗಳೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಜನರೇ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳು ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದರೆ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕರುಳಿನಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಸೆಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಡಿದನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಆಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸಲು ಅನುವು ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇವದೂತನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಇದು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಡೆದು ದೇವರು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಚೆ ಸಾಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾನವ ಕುಲದ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದಾವೀದ ರಾಜನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜ ಡೇವಿಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದನು ಹೀಗೆ ದಾವೀದ ರಾಜನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪುಸ್ತಲರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಮೊದಲು ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನ ಕೈಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಳಕು ಕೊಟ್ಟನು ಅವನು ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ನೀವು ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನ ಖಂಡನೆ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಸೇವಕನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗ
ಈ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೇನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಕತ್ತನು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಪದದ ಬರಹಗಾರನೆಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಆತುರ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹೆದರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಆಳಿದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ದೆವ್ವವು ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಂದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಾಳಿಯ ದೆವ್ವದ ತಂತ್ರವು ಹಲವು ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕರು ಮಹಿಮೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಯಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖತಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂದು ನಾನು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಗುಲಾಮ ವಾಸಿಸುವಗೆ ಅವನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲುಗೆ ಅವನನ್ನು ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾನು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಆಳಲು ಹೊರಟಿದೆ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಕೇವಲ ಕಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದನು ಅವನು ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ನನಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಯವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಮು
ಈ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವವನಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸೇವಕನಿಗೆ ರಾಜರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಭವಿಸುವರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಸಹ ಆರಾಧಿಸುವರು ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪವಿತ್ರನು ಮತ್ತು ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪು ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸತ್ಯ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರ ವಿನಾಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಚೋಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪದವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು ನಿರ್ಜನ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನೀನು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು ಸೂಚನೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಳೆದು ಹೋದ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿ ರಾಜನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೆವ್ವದಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆವಾ ಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದು ಆಗ ದೇವರು ಜನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅವರು ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವನು ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂದಿನ ಪರ್ವತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇದೇ ಸತ್ಯ ಈ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಉನ್ನತವಾಗುತ್ತವೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ದೇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಡೀ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಗೋ ಇವು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಸಿನಿಮ್ ದೇಶದಿಂದ ಓ ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಡಿ ಭೂಮಿಯೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಓ ಪರ್ವತಗಳೇ ಹಾಡಲು ಹೊರಡು ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಕರುಣಿಸುವನು ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅವನ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾದ ಅವಳ ಜನರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿರಿಯ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ದೆವಾಹೆಡೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಅವಳು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಅವರು ದೇವರ ಜನನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಅವರು ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದನು ಅಬ್ರಹಾಂ ಐಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬ ಮೋಷೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಎಲಿಯ ಮತ್ತು ದಾವಿದನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಇಗೋ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ವಧು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಭರಣದಂತೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿನಾಶದ ದೇಶವು ಈಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿದವರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀನು ಹೊಂದುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗಿದೆ ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಸೆರೆಯಾಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಯಾರು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಗೋ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿದ್ದವು ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇವರು ಧ್ರುವೆಂಡ್ ವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದೇವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿನಾಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಧುಮಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದರ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾನವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವಳ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಪದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಗೋ ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತರುವರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವರು ಭುಜಗಳು ರಾಜರು ನಿನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪಿತೃಗಳು ಅವರ ರಾಣಿಯರು ನಿನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ತಾಯಂದಿರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಧೂಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರ್ತನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪದದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವು ತೆವಾಹೆಡೋ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಭೂಮಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿ 
ಇದೇ ಸತ್ಯ ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಭರವಸೆ ಇದು ನೀವು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮುನ್ನಡೆದರು ಆತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ ರೆವೆಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜನರನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರ ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ದೆವ್ವದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೆರೆಯಾಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆ ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬಲ ಓಫಿಯರ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಜಗಳವಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಸಿಹಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಬಲನಾದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕನೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸವು ತಿಳಿಯುವುದು ಉದ್ಧರಣ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಇತರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಬಡ ದೇಶವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಯೋಚಿಸಲಾಗದ ನಾನು ಯುರೋಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವಾದ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಮೇಜಿನ್ ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿ ಈ ಸತ್ಯವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ಬಲ ಓಫಿಯರ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಅವರು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೈದಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜಾಪೀಡಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಜನರೇ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಸುವವರನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸಾವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಧೂಳಿನಿಂದಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೊಸದನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ನೆರವೇರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಜನರನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳು ಮೂಲದ ತನ್ನ ದೇಶದ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫಿಕರೆ ಐಸಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಿಸದೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆಧುನಿಕ ದಿನದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ದೆವ್ವದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅವರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಯ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಡೆವಿಲ್ ಮಾಜಿ ಸರ್ಪ ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ಇದು ನಕಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಈ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಅವರು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ದೆವ್ವದ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೆವ್ವದ ಆಲ್ಮೈಟಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ದೆವ್ವದ ದೇವರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸುತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು ಅವರ ಐಹಿಕ ಕೋಟೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೊರಟಿದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ನಂಬದಿರು ಯಾರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ವೇಳೆ ಆಘಾತ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯವು ದೇವರು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಈ ಸತ್ಯವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕತ್ತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕು ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಓಯರ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಯಾವ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹೊಂದಿದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ರಾಜನು ಬಂದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಾದರೂ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲ ದೆವ್ವದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅವನು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಬಹಳವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜನ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾ
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛು ಎಂತೆ ನಡೆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಏನು ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವನು ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬರಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೆವ್ವವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಅವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಂಗೆ ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಮಾನವ ಕುಲವು ಎಲೆಯಂತೆ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ದೆವ್ವದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ರಕ್ತವು ಟೊರೆಂಟ್ನಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ ಜನರು ಸತ್ತರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾದವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಅವರ ಬೀಜದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಅವರ ಎಷ್ಟು ತೆವಾ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೆವ್ವದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ವಂಚನೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಅವನ ಬಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಚಾಕು ಅಂತಹ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ನಾಶ ಬಯಸುವ ದೆವ್ವದ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ನರು ಸತ್ತರು ಎಷ್ಟು ತೆವಾ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾದವು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚುಗಳು ನಾಶವಾದವು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಅರಬಾಟಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಏಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿನಾಶದ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಗುಲಾಮರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಿಂದ ಏರುತ್ತಾರೆ ಅದು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಸಾವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಳು ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯ ಈ ಬೆಳಕು ಅವನು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ದೆವ್ವವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು ಈ ದಂಗೆಕೋರ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸುವ ಬದಲು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ವಿಷಯವಾದನು ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಲವಾದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತೆವಾ ಹೇಡೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿನ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪಿತಾಮಹರು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹುತಾತ್ಮರು ಹೊಗಳಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು
ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರುಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯು ತೆವಾ ಹೇಳೋದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಈ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು ಹೌದು ಅವಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ನೀವು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವಳ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಂಬಿಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲುಗುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಮಾಡಿ ಅವಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಆಕೆಗಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಂಬಿಕೆಯ ನೀವು ತೆವಾಹೆಡೋವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಳವೂರಿತು ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಟ್ಟು ದ್ವಾರದ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹೌದು ಅವಳು ವಿಜೇತರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ ನನ್ನ ಜನರೇ ನಾವು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಳು ಅವಳು ಸಾವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನೀಡಿದ್ದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲಿದೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸತ್ಯವು ದೇವದ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುಲಾಮರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯವು ನಿಜವೆಂದು ದೃ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ದೇವವು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿತು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಜನರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೇವ ಅವರು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏಷ್ಯನ್ ಪಿ ಅಗಾನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ ಯಾರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಪಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಅವನ ಜೀವನವು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ದೆವ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಅಪ್ಪಸ್ಥಲರಿಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಎರೂಸಲೇಮನ್ನು ತೊರೆಯಬಾರದು ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವರ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಸೇವಕರು ಇನ್ನೂ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ತಮ್ಮ ದೇವರ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವದ ಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಪವಿತ್ರ ಹುತಾತ್ಮರು ಉದಾತ್ತ ಪಿತೃಗಳ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜನರೇ ಈ ಸತ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಗಿ ನಿಂತ ನನ್ನ ಜನರು ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶತ್ರು ದೇವದ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಅವನ ಕೆಲಸ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟೆಕ್ಲಿಕಿಡನ್ ಹೊರತು ಅಕ್ಸುಂ ಜಿಯಾನ್ ಮರಿಯಂ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರ ಜಿಯಾನ್ ಮರಿಯಂ ರಜಾ ದಿನದಂದು ಕಿಂಗ್ ಪೆವೋಡ್ರೋಸ್ ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಲಿಕಿಡಾನ್ ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ರಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೌದು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಾನವರಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಮೋಶೆ ಎಲಿಜಾ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾನವರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳಿದನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ನೇಮಿಸುವವರು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕರನ್ನು ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹುತಾತ್ಮರು ಗೌರವದಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಈ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹೌದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅವಳು ಸಂವಹನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಆಧುನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು ಭೂಮಿಯು ಕಿರಿದಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಬಳಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲ ದೇವರು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು ಅವನು ಜೀವಿ ದೆವ್ವವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ನಾನು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೆವ್ವದ ಕನಸು ಮಾನವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ದೆವ್ವವು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವವನು ಬಹುತೇಕ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮಾನವ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅವನ ದೈವತ್ವವು ಬೆಂಕಿ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಧ್ರುಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಜಗತ್ತು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಕುಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಮ್ಮೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಪಿತೃಗಳು ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಸದಾಚಾರದ ಹಾದಿ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಈ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಕತ್ತಲೆಯ ದೆವ್ವದ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಅದು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಕಪ್ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಶಿಬಿರವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿಯು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವು ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಸಂದೇಶಗಳು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಅಂತ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ದೆವ್ವವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುರಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅವನ ಮಾಂಸ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೆವ್ವವು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾದಂಬರಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಭರವಸೆ ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಜ್ಞಾನದ ಮುಖವಾಡದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಆಡಂನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದರು ಶತ್ರುಗಳ ಹೋರಾಟ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾಂಸದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಹೀನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚಿಸಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂಗಿಸಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವರಿಸಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್
ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನುದ್ರು ಅಸ್ಟೆಬ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನನ್ನು ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸದವನನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನನ್ನು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಈ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೂರು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಇಷ್ಟು ಎಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಕಿರಿದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೋರಾಡಿ ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ದೇವರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವವನು ಇಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಡಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಶಸ್ಥರು ಅವರ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ವಿನಾಶದ ತೂಕ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಮಹರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಘು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ದೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವನು ತನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸೇವಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೂಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಓವರ್ ಇದು ವ
ಇಥಿಯೋಪಿಯನಿಸಂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೊನ ಮಗ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಬಡ ಶೋಚನೀಯ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಟಿವೋಡ್ರೋಸ್ ಎಂದು ನಂಬುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾವುದೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಇಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಸಕಾಲಿಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಇವೆ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ನಿಯೋಗಿಗಳಾದ ರಾಜನ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ನ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇತರರು ಇವೆರಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ದೇವರ ಏಕತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ಇರುವವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸಂದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಭ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಮಹಾನ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆದೇಶವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅರಸನಾದ ದಾವಿದನನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಆರಿಸಿದಾಗ ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸದಂತೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದನು ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟನು ಭಗವಂತನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪುಸ್ತಲರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆರಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಸ್ಸಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆವೋಡ್ರೋಸ್ ಚಕ್ರವ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಯಸಿದವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನನ್ನದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನನ್ನ ಸಹಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಸಹಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ರಾಜ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವನ ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು ಹೇಗಾದರೂ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮಲಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವವನು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತವೆ ಬೆಂಕಿ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಂತೆಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಅಡ್ಡಗೆರೆ 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 ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಂಸವನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಐದನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎರನ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಆದರೆ ನೀನು ದಿನವಿಡೀ ಕರ್ತನ ಭಯದಲ್ಲಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿದೆ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನ್ನುಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ರವರೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನೀತಿವಂತ ಜನಾಂಗವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವೆನು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಗೋವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಶಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರವರೆಗೆ ಇಡೀ ಯಶಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಈ
ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಐಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದೀರಿ ನಕಲಿ ನಂಬುವವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರೇ ಗಮನಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಡವರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆಂಬುದು ಹೆಸರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮಾವೇಶದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ ಸಿನೋಡ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿರು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಿನೋಡ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಏಕೆ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಹೊರಹಾಕಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಯ್ಲು ಟೆಮರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವ ಅಭುನೆ ಪಾಲೋಸ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದರು ಆ ವಿನಾಶ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಇಸ್ಲಾಂ ವಾಕೆ ಫಿಟಾ ಶಿಂಟೋಯಿಸಂ ಟಾವೋ ತತ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನಿಸಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ವಾಮಾಚಾರ ವಾಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಷರತ್ತುಗಳು ಜನರಂತೆ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಎರಡನೆಯದು ಜನರು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಜನರಂತೆ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವವರು ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೀನಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಟಲಿ ಎರಡು ಕೊರಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಷ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆನಡಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಪೇನ್ ಟರ್ಕಿ ಜಪಾನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದುಬೈ ಸಂದೇಶ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದವರು ಜಿಬೌಟಿ ಸುಡಾನ್
ಸಂದೇಶ ಮೂರು ಸಂದೇಶ ಐದು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಎಂಟು ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದಂತೆಯೇ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವುದೇ ಕುರುಬುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜನರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇತರರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬರಬೇಕೆಂದು ಜಗತ್ತು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂಬ ದೈವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸತ್ತರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕ್ರೋಧವು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವ ಕುಲವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಪೀಳಿಗೆಯು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯು ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಫಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ ನೀವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನೀವು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನತ್ತ ತಿರುಗಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆವಾ ಹೇಡೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವರು ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಿಯೋನನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸದೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಯೋನ್ ಆತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀವು ಸೋಲಿಸುವಿರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಆರ್ ಕಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಮಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು ಅವರನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದರು ಚಿಯೋನ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ
ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನೀತಿವಂತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶತ್ರು ಇಟಲಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಂದು ನಾವು ಬಿಳಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಬುನ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ದುಷ್ಟತನದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಬುನೆ ಪೆಟ್ರೋಸ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಅವರ ಸತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತನ್ನ ದೇಶ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾರಿದ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂದು ಅವನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೆವ್ವದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಹೇಡಿಗಳು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಮೋಸಗಾರರು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗಳು ಮಾಟಗಾತಿ ಬಿಳಿ ಆರಾಧಕರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಒದೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಇಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅದರ ದೇಶ ಧ್ವಜ ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಿದವನು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿಜವಾದ ತೆವಾಹೆಡೋ ಮಗು ನಿಜವಾದ ತೆವಾಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಧ್ವಜಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕು ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಅವನು ನಾಗರಿಕನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸೂಪ್ ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ ಚಮಚದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲುಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕ ಇಸ್ಲಾಮಿನಂತೆ ಹೆರಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ನಟಿಸುವವನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದವನು ಮೆಲೆಸ್ ಎನ್ ಎನಾವಿ ಅವರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಚಮಚವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದವನು ಹತ್ತಿರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವೇ ಆಲಿಸಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಬಿದ್ದು ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು ಹೌದು ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಎ ಇಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಂದರು ಶೋಚನೀಯ ಅಂಹರ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತೆವಾಹೆಡೋ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೀವು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ವಜರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚ್ ನ ಸಿನೋಡ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಬದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂಬ ಸಿನೋಡ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿನೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಿತೃಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾನೂನು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿಳು ಚರ್ಚ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಹ ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ತೆವಾಹೇಡೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಡಿಗಳಿಂದ ಚರ್ಚ್ ವಿಮುಖವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿನೋಡ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸಿನೋಡ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಅಬ್ಬಾ ಪಾಲೋಸ್ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಯಲೇವ್ ತಮಿರು ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದರು ಖಂಡನೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮೀರಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಕುಲಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾ ಪಿ ಆಲೋಸ್ ಮೂರು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಬ್ಬಾ ಗಿರಿಮಾ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವನು ನಾನು ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಂತರು ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಬೆಸಿಲಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತ ಅಭುನೆ ಟೆಕ್ಲಿಹೈ ಮನೋ ಚಿಡೆಬ್ರಿ ಲಿಬಾನಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಪಾದ್ರಿ ವೆಲ್ ಜಾರ್ಜಿಸ್ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಏರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ನೆಸ್ಟೋರಿಯಸ್ ಫ್ಲಬೇನಿಯನ್ ಚಾಲ್ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಂತೆ ಖಂಡನೆಗೊಳಗಾವು ದೇವರ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೊಗಳಿದರು ಪಿತ ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಬಿ ಆಮೆನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಆದೇಶ ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಲಾಗಿಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಅವರು ಪಾಲ್ ಓಎಸ್ ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಂಡನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಓದಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಖಂಡನೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲಿಜಾಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಅವನು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ನಾಯಕರು ಅಕಾಬ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜಾಬೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಚಕರು ಬ್ಯೂ ಐಎಲ್ ಜೆಬ್ಯೂ ಐಎಲ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೇಗಾದರೂ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೇವರನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ಅನೇ
ಹಿಂದಿನವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇಂದಿನ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಇತರ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾರು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಇದು ಇದೀಗ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಖಂಡನೆ ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಪಾಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಮತಿಯಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಿನೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವು ಪರಿಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ನಾವು ಇಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆಫರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾನೂನನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಐಕ್ಯತೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಆತನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಪ್ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನನುಭವಿಗಳಾಗಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತನು ಅಪುಸ್ತಲರನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪುಸ್ತಲರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೆವ್ವದ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋದರೂ ಅದು ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹ ಆದರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ದೇವರ ಜನರು ಇಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂದೇಶ ಏಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇತರ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಇನ್ನೂ ಕೇಳದವರು ನೀವು ತಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಹುತಾತ್ಮರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬಿಡಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪೂರ್ವ ಪೇಗನ್ಗಳು ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಕೃಪಕರು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗೀಯವಾದಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕ
ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೀ ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀಡಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಕ್ರಿಮಿಟಿಯ ಆದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಮಾತು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದವನು ಪಾಪಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದವನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯನು ಆದರೆ ಆತನ ಆನಂದವು ಕರ್ತನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೀಸನ್ ತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ತರುವ ನೀರಿನ ನದಿಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಟ ಮರದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಎಲೆಯೂ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರು ಹಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ಓಡಿಸುವ ಕೊಯ್ಲಿನಂತೆ ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಹೀನರು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ನೀತಿವಂತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಕರ್ತನು ನೀತಿವಂತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಮಾರ್ಗವು ನಾಶವಾಗುವುದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೆಚ್ಚುಗೇಡಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಹಿಮೆ ಮೆಚ್ಚುಗೇಡಿ ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಗುಲಾಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲದ ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಾಜ್ 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 ಅಂಹರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲವು ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಡೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗುವುದು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅವರನ್ನು ದಿನಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವಳು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಗೆದ್ದಳು ಕೇಳು ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ದೆವ್ವದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವಾಯಿತು ಚರ್ಚ್ನ
ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ದೇವರ ಜನರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪನ್ನು ತುಂಬಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕೇಳು ಮಾನವ ಕುಲ ಕೇಳು ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೇಳು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಳು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಕೇಳು ಮಾಟಗಾತಿಯರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುವವರು ಕೇಳು ಮರ ಮತ್ತು ನದಿ ಆರಾಧಕರು ಕೇಳು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕೇಳು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೇಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನೀವು ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನೀವು ಕೇಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಕೇಳು ಭಗವಂತನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳು ಕೇಳು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾನವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೆಣಗಾಡುವವರೇ ಕೇಳು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಮೋಸಗಾರರು ಸುಕ್ಕಿನವರು ಕ್ರೂರರು ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೇಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರೇ ಕೇಳು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳು ಕೇಳು ಹೌದು ಕೇಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರೇ ಕೇಳು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ಡ್ರಿಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೇಳು ಕೇಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಕೇಳು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ತನಕ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ ದೆವ್ವದ ದಿನ ಅವನ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗಳು ಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಜನರು ಸಾಂತ್ವನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ದೇವರ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಆನಂದಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆತ್ಮದ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ದೇವಾ ಹೇಡೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಗೆದ್ದಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಕೇಳು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ದೆವ್ವ ಹಳೆಯ ಸರ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೆವ್ವವು ತನ್ನ ಜೈಲು ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಸಹ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಕೇಳು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರೇ ವಿದಾಯ ಸಾಂತ್ವನದ ನಂತರ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೀರ್ಪಿನ ಆಸನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಕೇಳು ನೀವು ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಸನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ
ನಾವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಜನರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಲೂ ಬೆದರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಕಾನೂನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳಾದ ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಅಥವಾ ವಿಯಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎರಡರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಹೇಗಾದರೂ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತವೆಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಬಂಧಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಕೇಳು ಆಡಂನ ವಂಶಸ್ಥರು ಏನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ದೇಶವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಕುಸಿಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಗೋಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಆದಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಸುಮಾರು ನಟರಂತೆ ಶೈನ್ ಎಂದು ನಂತರಗೆ ಹೆಸರು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಅವರು ನೀವು ಅವರು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀವು ಹಣ ಜೀವನದ ಬೆಲೆ ಏನು ನೀವು ಈ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದ್ರೋಹ ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಿಮ್ಮ ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ ನೀವು ದೆವ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕೊನೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಐದನ
ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಫರೋಹನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ದೇವರು ಬಂದನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಗುಲಾಮರಾದ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಹಠಮಾರಿ ಫರೋಹನು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದುರಹಂಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಭಯಾನಕ ಕ್ರೋಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಮರಣದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು ಫರೋಹನ ಮನೆ ಸಾವಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಫರೋಹನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಇಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಎಡೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಗುಲಾಮರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವ ಹಿಡದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೆವ್ವವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು ಆದಾಮನ ಎಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥರು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ತೆವ ಹೇಳೋ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಕೇಳದ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದರಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಂದ ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಬಂದವು ಘೋಷಣೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುರಿ ಏನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಾಯ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿಹೀನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆವಾಹಿಡೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ನಂಬಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಪದಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಲಾಗುವುದು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತರು ಪವಿತ್ರ ಹುತಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಎ ಆರ್ಚಾಂಗಿಲ್ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ ಆರ್
ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಜನರನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಚಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹೆಡೋ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅದರ ಗುರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚಾಫ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಪ ರ್ಯಾಗನ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಗುರುತು ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಆರು ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಏಳು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಂತೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಭಾಗಶಃ ಇದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಧ್ರೂ ಮಿಷನ್ ಈಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಡೀ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ದೇವರ ಕ್ರೋಧದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೇರೋ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜನರ ಸಾವುಗಳು ಇಂದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲಿವೆ ಸಾವು ಆಳುವ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುರುತು ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮನೆ ದ್ವಾರ ಹೊರ ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪರ್ವತಗಳು ಗುಹೆಗಳು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಆಳುತ್ತದೆ ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ ಸಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೀಡಿಸುವ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ ನೋಂದಾಯಿಸದವರಿಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವವರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಕೊಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು ಪದಗಳನ್ನು ಇವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಐದು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹಡಗು ಕಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಗಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಅದು ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಖಾಸಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವವರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಳುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಬಡವರು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಚ್ಛೋಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಏಳು ನಾವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿಮಾನಯಾನವು ಹಾರಿ ಹೋದಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಧ್ವಜ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪದ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರವೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಗೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾರಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಕ್ಷರದ ಅವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇತರರು ವಿಮಾನಯಾನ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವವರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಟು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಮ್
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ನಾಯಕರು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತೆವಾಹಿಡೋ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಹತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಸಲು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರತು ರೈಲುಗಳು ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಗುಪ್ತಚರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿಮೂರು ದೇಶಗಳು ಆ ವಿಭಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೊದಲ ಹೆವಿ ನಾಶ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅವನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತನ್ನ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈ ನೀಡಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅವರು ಸರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಬರಲು ಮೊದಲ ಆಗಮನವು ನೆರೆಯ ಕೀನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಬೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದೇಶವನ್ನು ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ತಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವರು ನಡೆಯಲಿದೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಏನೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶರಣಾಗಲು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಬಹುದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್
ಮೂರು ಹೆಸರು ಫೆರೇಸ್ ಎನ್ಬಿಟ್ ಸಹಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಫೆರೇಸ್ ಎನ್ಬಿಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತನು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸಮಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಯಾಯದವನು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದವನು ಇನ್ನೂ ಕೊಳಕನಾಗಿರಲಿ ನೀತಿವಂತನು ಇನ್ನೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಈಗೋ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು ಅವರು ಜೀವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ವೇಷೆಯರು ಕೊಲೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ದಾವಿದನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಧು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವವನು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿದವನು ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಜೀವನದ ನೀರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ರಿಂದಗೆ ಹದಿನೇಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಆಡಂನ ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನೀವು ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ನೀವು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸುವ ದೆವ್ವ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನೀವೇ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಮ್ರಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ನೀವು ಆತನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಿರಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರ್ಚಾಂಜಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುಲುಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ನನ್ನ ಜನ ನೀವು ನಮ್ಮಂತೆ ದಾಟಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರು ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಕೃಪಕರು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ರ ನಂತರ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಿ ಆಮೆನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಐಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಹೆಸರು ಧನ್ಯ ಆಮೆನ್ ಮದರ್ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯ ಹೆಸರು ಧನ್ಯ ಆಮೆನ್